హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు బిగ్ టీవీ నేను మీ గౌతమి బిగ్ బాస్ సీజన్ ఎయిట్ ఎంతో ఎగ్జైటింగ్గా అందరూ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేసే విధంగా స్టార్ట్ అయింది అండ్ అనుకోని వ్యక్తి ఈ సీజన్లో కూడా ఎంటర్ అయ్యారు అండ్ ఎంత త్వరగా ఎంటర్ అయ్యారో అంతే త్వరగా బయటకు కూడా వచ్చేసే పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి అనమాట సో చాలామంది షాక్ అయ్యారు అరే బేబక్ ఏంటి ఎలిమినేట్ అయిపోవడం బయట అంతా ఎంటర్టైన్ చేస్తూ ఉంటారు మినిమం కొన్ని వీక్స్ అయినా సరే ఆమె ఉంటారు ఎంటర్టైన్ చేస్తారు అని చెప్పి చాలా ఎక్స్పెక్ట్ అయ్యారు అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకున్నారు బట్ ఎందుకని ఇంత త్వరగా బయటకు వచ్చేసారు సో వీటన్నిటి గురించి మాట్లాడితే మీ వాళ్ళు మనతో పాటు ఉన్నారు బేబక్క హాయ్ మ్యామ్ హాయ్ అమ్మా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెల్కమ్ అంటే ఇంత త్వరగా వెల్కమ్ చెప్పాల్సి వస్తుంది అని అయితే అనుకోలేదు మీరు చెప్పాలి అసలు ఎలా ఉన్నారు ఏంటి బిగ్ బాస్ నుంచి బయటకు వచ్చాక ఒక వింత ప్రపంచం సో ఒక వింత ప్రపంచం నుంచి నార్మల్ ప్రపంచంలోకి వచ్చినట్టు ఉంది నాకు అసలు ఫస్ట్ డే నామినేషన్స్ ఉంటాయని తెలీదు అంటే నేను ప్రిపేర్డ్గా వెళ్ళలేదు నేను సీజన్ సీజన్స్ చూసి ప్రిపేర్డ్గా వెళ్ళిన షో కాదు ఎపిసోడ్ చూసాను కానీ ఆ ఎపిసోడ్ లో ఈ ఎలిమినేషన్స్ అనేవి ఇలా ఫస్ట్ డే ఉన్నాయి ఉంటాయని కిచెన్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలని ఇలాంటివి మనకు తెలియదు అనమాట మనం కొన్ని హైలైట్స్ చూసాము లాస్ట్ సీజన్ ఒక ఫ్యూ ఎపిసోడ్స్ చూసాను దాని ముందు హైలైట్స్ చూసాను కానీ ఒక ఫార్మాట్ గా దీన్ని ఇలా జరుగుతుంది ఫస్ట్ డేనే నామినేషన్స్ ఉంటాయి ఇవి అసలు మనకు తెలియదు ఓకే సో మీరు హైలైట్స్ చూసాను అన్నారు కదా ఎవరినైనా ఇన్స్పైర్గా తీసుకున్నారా అంటే మనం ఇలాంటి మెంటాలిటీ ఉంటే సర్వైవ్ అవుతాము అని చెప్పి ఏదైనా ఒక అదే చెప్తున్నా అసలు ఏమి ప్రిపేర్ అవ్వకుండా ఎలా ఉన్న దాన్ని అలా వెళ్ళిన దాన్ని ప్రాబబ్లీ ఆ షోలో నేనే ఉంటా మనదంతా వెరైటీ కదా మనకి మనకేమో కంగారు ఎక్కువ తొందర ఎక్కువ అందుకే ఎంత తొందరగా వెళ్ళినా అంతే తొందరగా వచ్చుంటా అదేంటంటే ఇదే కంగారు ఇదే తొందర అక్కడ చూపించుంటే బాగుండేది ఫస్ట్ డేలో ఫస్ట్ డేనే నేనేంటి నేను ఇది అది అని చూపించాలి అని నాకు తెలియదు నేను అనుకున్నా వాళ్ళు అప్పటికప్పుడే అన్నీ చెప్పేస్తుంటే నేను ఎక్కడ నెగ్గాలో కాదు ఎక్కడ తగ్గాలో తెలవాలి ఫస్ట్ డేలోనే మన ప్రతాపం ఏం చూపిస్తాం అనుకుని థర్డ్ డే నేను చూపించా అప్పటికి ఏమంటారు ఓటింగ్ అంతా కూడా అయిపోయి ఇప్పుడు చాలా ఫోన్స్ వస్తాయి లాస్ట్ త్రీ డేస్ నుంచి ఏ ఎపిసోడ్ తీసుకున్నావు బేబక్క నువ్వే కనిపిస్తున్నావు నువ్వే అరుస్తున్నావు నువ్వే కనిపిస్తున్నావు నువ్వు ఎలిమినేట్ అవుతావు ఇప్పుడు అసలు ఎవరు అనుకోరు కానీ ఆల్రెడీ క్లోజ్ అయిపోయింది కదా జనాలు ఇప్పుడు ఏం చేయలేరు అని సో మేబీ ఒక కారణంతో వెళ్ళుంటాను ఒక కారణంతో బయటకు వచ్చింటాను నేను ఎప్పుడు కూడా ఏది కూడా దేన్ని కూడా ఏ అవకాశాన్ని తక్కువ అనుకోను ప్రతి అవకాశాన్ని ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటాను ప్రతి అవకాశం నుంచి ఇంకో అవకాశం కోసం ఎత్తుక్కునే మనిషి నేను నేను ఒకవేళ ఫస్ట్ వీక్లో వచ్చినా అందులో కూడా పాజిటివిటీ ఎత్తుక్కుంటా సో ఐఎమ్ హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ బిగ్ బాస్ నాకు ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ ఒక గ్రేట్ ప్లాట్ఫామ్ బేబక్ అంటే ఇప్పటివరకు కొన్ని లక్షల మందికి మాత్రమే తెలుసు కానీ అంటే బిగ్ బాస్ ఇట్లో ఎవరు వస్తున్నారు అనే బజ్లో చాలా మందికి బేబక్ అనే పేరు తెలిసింది అందరి నోళ్ళలో నానింది అండ్ ఆ లాంచ్ ది రాత్రి చూపించారు ఆ లాంచ్ అయ్యి నాకు తెలియదు అలా ఉందన్నది సో ఎన్ని కోట్ల మంది ఆ లాంచ్ అయ్యి చూసుంటారు అండ్ నాగార్జున గారి తర్వాత కెమిస్ట్రీ ఆన్ ద స్టేజ్ అండ్ లోపలికి పోయినా కూడా అంటే నా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎక్కువ రీచ్ అవ్వలేదు అని నాకు అనిపించింది కానీ అక్కడ చాలా మంది చాలా చేస్తున్నారు అందులో మనదే వెళ్ళాలని లేదు మనది కొంతవరకు ఉంటుంది కానీ వాళ్ళు చేసింది బాగుంది అనుకో అది ఎక్కువ వెళ్తుంది అనమాట అప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో ఒక పా ఇరవై గంటలది ఉన్న కంటెంట్ని వాళ్ళకు కూడా కష్టమే ఒక వన్ అవర్ చేయడం అనేది ఆ ప్రాసెస్లో మేబీ నాదంతా ఎంటర్టైనింగ్గా ఉండి ఉండకపోవచ్చు లాస్ట్ మూడు రోజులు నేను లేపిన వాయిస్ ఫస్ట్ ఫ్యూ డేస్లో నేను లేపలే నా డిఫెన్స్ నేర్చుకున్నా కానీ నేను కొంచెం సాఫ్ట్గా ఉండే ఎప్పుడైతే నేను స్ట్రాంగ్ అయ్యానో ఇలా ఉండాలి ఇలా చేయాలని అనుకున్నాను అప్పటికల్లా బయటకు వచ్చా ఈ బిగ్ బాస్ హౌస్ అనగానే అందరూ లోపలికి వెళ్ళి చాలా డ్రమాటిక్గా ఉంటేనే జనాలకు కనెక్ట్ అవుతాము బిగ్ బాస్ హౌస్లో సర్వైవ్ అవ్వగలుగుతాము అని అంటూ ఉంటారు మీరు అంత డ్రామా చేయలేకపోయారు కాబట్టి ఇవాళ బయట ఉన్నారని చేయలేను చేయ చేసే వాళ్ళు సర్వైవ్ అవుతారు కెమెరాతోనే మా కెమెరా గురించే వాళ్ళు మాట్లాడతారు నేను కెమెరా ఉంది అని మర్చిపోయి నేను నేనుగా ఉన్నాను అండ్ ఐమ్ హ్యాపీ ఒక నెగిటివ్ ఒక నెగిటివిటీతో నేను బయటకు రాలా ఒకళ్ళని బాధ పెట్టానని బయటకు రాలా హౌస్ రూల్స్ ఉల్లంఘించలేదు ఒక్క రోజు కూడా చూసుకుంటే నాకు బిగ్ బాస్ నుంచి వార్నింగ్ రాలేదు వాళ్ళు లేపినప్పుడల్లా నాకు అసలు ఒంట్లో ఫస్ట్ టూ డేస్ నాకు ఒంట్లో బాగోకపోయినా వాళ్ళు ఇచ్చిన టాస్క్లన్నీ ఆడి నా వయసుకి ఆ రోపులు గీపులు అన్నీ పట్టుకొని వాళ్ళతో సమంగా పోరాడి నా ప్రయత్నం నేను చేశాను ఇన్ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలంటే ఫస్ట్ వీక్లో బయటకు వచ్చినందుకు 
ఇంకా నాకు హ్యాపీగా ఉంది ఎందుకంటే నాకు బయట ఇండిపెండెన్స్ ఫ్రీడమ్ చాలా ఇష్టం అక్కడ ఏమో ఉండవు సో నిజంగానే మీకు మొబైల్ ఫోన్స్ అలో చేయరా చాలా మందికి క్వశ్చన్ మార్క్ అది అస్సలు అలో చేయరు ముందే ఒక ఒక రోజు ముందే తీసేసుకుంటారు వన్ డే ముందే ఓకే ఇంకొకటి మేడం బిగ్ బాస్ హౌస్ ఎంటర్ అవుతుంది అంటే స్టార్టింగ్ రోజు నుంచి చూసుకుంటే మీరు ఎంటర్ అయిన నైట్ నుంచే గొడవలు స్టార్ట్ చేసే సార్ మొత్తం అవును అండి ఏంటి అందరూ కూడా అరే మనం ఇప్పటి నుంచే స్టార్ట్ చేసేసుకుందాం గొడవలు నేనేమో గొడవలు జరుగుతాను ఏం నీళ్ళు ఉన్నదానికి లేని దానికి ఊరికి ఉలిక్కి పడుతున్నారు ఊరికి గొడవలు పడుతున్నారు ఏంది రా సామి అనుకోలేదు నా నా గోల్ని నేను చూసుకున్నా అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే సగం జీవితం అక్కడ కిచెన్లోనే జరిపోయింది నేను అదే అనుకున్నా చూసిన తర్వాత మరో వంటలకు అవుతారేమో అనుకున్నాను భయంకరంగా నన్ను ఇప్పుడు బయట ట్రోల్ చేస్తున్నారు కుక్కర్ 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 లో కుక్ అయిన బేబక్ అంట ఏంటి మేడం అసలు కుక్కర్ గురించి సోనియా గారికి మీకు ఎందుకంత మీరు కూడా కావాలంటే క్యాప్షన్ వేసుకోండి కుక్కర్ లో కుక్ అయిన బేబక్క గొడవలు పడేసి ఇప్పుడు పృథ్వీ ఒక మాట అన్నాడు సోనియా ఒక మాట అంది నిఖిల్ నాకేంటంటే ఇలా గొడవలు పడేసి ఇలా టైం వస్తుంది కదా మాట్లాడే టైం అనుకున్నాను అప్పటికప్పుడు ఈ షో ఎలా రన్ అవుతుంది అప్పటికప్పుడే మన ఇమోషన్స్ చెప్పాలి మనం అరిచేయాలి కరి చేయాలి ఈ నా తెలీదు సో నేను బయట కూడా జనరలీ ఎవరితో గొడవలు పెట్టుకుని అందరిని కలిపేసుకుని అందరితో హ్యాపీగా ఉండాలనుకునే మెంటాలిటీ అక్కడ కూడా హ్యాపీగా ఉందాం అనుకున్నాను మీ పర్సనల్ ఇన్స్టా కావచ్చు లేకపోతే మిమ్మల్ని ఫాలో అయ్యేవారు కావచ్చు మీరు చాలా యాక్టివ్గా పాటలు పాడుతూ మిమిక్రీ చేస్తూ అది సేమ్ అదే కంటెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు హౌస్ లోకి వెళ్ళాక మా బేబక్క నుంచి ఇది వస్తుంది అని చెప్పి అదే చెప్తున్నా నేను ఇచ్చిన కానీ మాకు చూపించలేదు అంటారా చూపించిపోవడం కూడా కాదు అది ఏంటంటే ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఈ రూమ్లో జరుగుతుంది ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా మన ఇద్దరి మధ్యలో కాన్వర్జేషన్ వర్సెస్ వీళ్ళిద్దరు ఇప్పుడే బయట నుంచి వచ్చారు వీళ్ళు ఏదో సిల్లీ జోక్ వేసుకున్నారు అది బాగుండొచ్చు ఇది చూపించచ్చు వాళ్ళు ఆ రూమ్లో నేను వచ్చేటప్పుడు డిస్కషన్ రూమ్లో ఒక ఐదుగురు మాడుకుంటున్నారు ఇక్కడ ఈ స్టా మీకు ఇక్కడ పనిచేసే స్టాఫ్ అందరూ ఇలా మొత్తం హౌస్లో ఒక ఎన్నో వందల కెమెరాలు ఉంటాయి మీరు ఒక కంటెంట్ ఇవ్వచ్చు వీళ్ళు ఒక కంటెంట్ ఇవ్వచ్చు సైలెంట్ గా ఈయన ఫోన్ చూసుకుంటే చేస్తున్నాడు ఈయన చేసేది ఒక కంటెంట్ అవ్వచ్చు ఇవన్నీ నాకు సంబంధం లేదు రా బాబు అని కెమెరా వెనకాల కూర్చున్నాడు ఆయన కింద కూర్చున్నాడు ఆయన ఫన్నీగా అనిపించి ఆయన ఇలా కూర్చుంది వేయచ్చు సో మనం ఎవరు ఎలా ఎడిట్ చేసి కంటెంట్ వేస్తారన్నది ఇవన్నీ నేను చెప్తున్నప్పుడు సైలెంట్ గా ఇద్దరు అబ్బాయిలు అక్కడ డోర్ దగ్గర నుంచి ఉన్నారు కదా వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్ క్యాప్చర్ చేసి అది హైలైట్ లో పెట్టచ్చు ఓకే సో ఏది ఎలా వస్తుంది అన్నది అస్సలు చెప్పలేము చూడు ఇప్పుడు పడిపోయి నవ్వుకుంటున్నారు అక్క ఇదే ఎంటర్టైన్మెంట్ అక్కడ ఇస్తే అది అక్కడ సోలో నాది సోలో కెమెరా కాదు సోలో షో కాదు నేనంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ లో నా కెమెరా పెట్టుకుని హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అమెరికాలో అమెరికా అమెరికా అని ఎగరేసుకుంటా వచ్చి అది మా నా కంటెంట్ అది నా సోలో కంటెంట్ ఎవడు కంట్రోల్ చేయడు అదే టైంలో నువ్విస్తున్నావు నువ్విస్తున్నావు కూర్చున్న తనిస్తున్నాడు ఎంతమంది కంటెంట్ లో ఎవడు వేయాలి అదే అది కష్టమైన పని ఐ డోంట్ బ్లేమ్ దమ్ అండ్ ఐ యాక్చువల్లీ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ థ్యాంక్ దమ్ ఎందుకంటే నాకు ఒక అద్భుతమైన అవకాశం ఇచ్చారు అది నన్ను తొందరగా పంపించినందుకు థ్యాంక్స్ ఆ అందమైన అది ఎలా ఉందంటే ఒక మానసిక ఒక నా నా మానసిక వ్యవస్థని అల్లకల్లోలం చేసిన ఒక అందమైన సెట్టేజ్ అని జైల్లాగా ఉంది అయ్యో పాజిటివ్ నోట్ ఉంది మరి బయటకు వెళ్ళటం లేదు అక్కడే ఉండాలి అక్కడే తినాలి అక్కడే వండుకోవాలి ఫోన్ సంబంధం లేదు టైం తెలియదు నీకు అసలు కనీసం ఆ బయట జైల్లో టైం అన్నది తెలుస్తుంది అదే ఈ జైల్లో టైం కూడా తెలియదు మేడం ఇంకొకటి ఈ హౌస్ లో సోనియా అతి చేస్తోంది అని అయితే ఉంది దీనికి ఏమంటారు ఎందుకంటే బయట చూసే వాళ్ళకి ఇలా అనిపిస్తుంది అరే ప్రతి చిన్నదాన్ని ఈమె కంటెంట్ క్రియేట్ చేయడానికి చాలా ఆరాట పడుతుంది కెమెరా ఆమె వైపు ఫోకస్ అవ్వడానికి అని కూడా బయట వాళ్ళకి తెలుస్తుంది హౌస్ లో ఉన్న మీకి కూడా అలానే అనిపించిందా తను బాగా అంటే ఆరాట పడుతుంది ఏదో అన్నం ఏంటది అతి చేస్తుందా అంటే అలా అంటున్నారు అంటున్నావు కదా అతికి నా మత నా మత అయితే పోయింది తను గేమ్ తను ఆడుతోంది తను గేమ్ ఆడుతోంది తను ప్రిపేర్డ్ గా వచ్చింది నేను ప్రిపేర్డ్ గా వెళ్ళకపోవడం అది నా తప్పు నేను నేనుగా ఉన్నా నాకు చాలా మంది చెప్పారు నువ్వు కొంత ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే నేను ఐ తాట్ పోట్ నేను నేను లాగానే ఉంటా మరి మనం తేడా మనిషి కదా ఇవిడు చెప్పింది ఏనో అందుకని టక్క నీ తేడా మనిషి తీసుకు పోయి బయటకు కొట్టారు సో నో ప్రాబ్లం ఐమ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ హ్యాపీ అదే మా మమ్మీతో ఇందాక మాట్లాడుతుంటే కూడా చెప్పా అమ్మ నేను తొందరగా వచ్చానని డిజప్పండి ఏం కాదు నువ్వు అక్కడ ఇంకా ఎక్కువ ర
వన్ వీక్ ఉండి బయటకు వచ్చి బోల్డ్ అండ్ సినిమాలు చేసుకుంటున్న వాళ్ళు ఉన్నారు సీజన్ అంతా ఉండి ఖాళీగా ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు సీజన్ అంతా ఉండి కొంతమంది డిప్రెషన్కి లోన్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు పాపం బాధపడుతూ వాళ్ళకి కావాల్సిన టెన్షన్ ఐఎమ్ గ్లాడ్ నాకు అలా కాకుండా చక్క టైంకి వచ్చేసాను సో ప్రతిదీ అవకాశమే ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించు నెక్స్ట్ మెట్టుకు వెళ్ళిపోవాలి నాలుగైదు సినిమాలు ఉన్నాయి అక్కడి నుంచి నెక్స్ట్ ఏ ఫిల్మ్ ఫేర్ అవార్డు రావద్దా నాకు రావాలి కదా క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ రావద్దా నా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇక్కడ మీ మీ టీవీలో ఈ టీవీలో బంధించాలా ఏంటి మేడం మరి బిగ్ బాస్ హౌస్ లోకి వెళ్ళగానే నిఖిల్ గారి చేత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యారు అని చెప్పి ఒకటి ఉన్నింది నిజమేనా నిజమేనా తనలో ఒక స్ట్రాంగ్ కంటెస్టెంట్ ఒక లీడర్ ఇప్పటికీ చెప్తున్నా నిఖిల్ చాలా స్ట్రాంగ్ కంటెస్టెంట్ ఇప్పుడు నాకు తనకి పడనంత మాత్రం తను స్ట్రాంగ్ బయట పరిచయం ఉన్నా అస్సలు తెలీదు తెలీదు ఇప్పటికీ చెప్తా నిఖిల్ అనే పర్సన్ వెరీ స్ట్రాంగ్ కంటెస్టెంట్ ఫుల్లీ ప్రిపేర్డ్ గా వెళ్ళాడు సేమ్ వే సోనియా ఆల్సో ప్రిపేర్డ్ గా వెళ్ళింది తను చూస్తుంది ఎవరు ఏం చేస్తున్నారు ఎవరిని ఎలా ట్రిగర్ చేయాలి ఎవరు ఏం మాట మాట్లాడితే వాళ్ళు చదువుతారు ఎవరికి ఎంత మెమరీ ఉందో బాగా స్ట్రాటజిక్ ఆడుతుంది ఇంకా చెప్పాలంటే నిఖిల్ కన్నా సోనియానే ఎక్కువ బాగా స్ట్రాటజీతో ఆడుతుంది బాగా భయంకరమైన ఆటగత్త వద్దు చూడండి మణికంట గురించి ఏం చెప్తా మణికంట గురించి కూడా చెప్తా నువ్వు అన్నావు కదా ఇంకో క్వశ్చన్ అభయ్ నవీన్ తను కూడా మంచిగా ప్రిపేర్ అయ్యాడు తను కూడా కానీ చాలా సైలెంట్ గా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే అలా ఉంటే ఇప్పుడు సేఫ్ గేమ్ ఆడి చక్క కొన్ని నామినేషన్స్ అవ్వకుండా స్టార్టింగ్ లో అందరినీ తెలుసుకుని ఇప్పుడు అలా నాకు తెలియదు నేను కూడా అలా సేఫ్ గేమ్ ఆడుతూ అందరితో మంచిగా ఉంటూ కొంచెం వెనకాల ఉండి ఆ కిచెన్ లోకి వెళ్ళి అతి చేయకుండా ఉంటే నా మతి పోయింది అన్నాను కదా సో ఉండేదాన్ని మూడు నాలుగు వారాలు ఖచ్చితంగా ఉండేదాన్ని తను కూడా స్ట్రాటజీతో ఆడుతున్నాడు కమింగ్ టు మణికంట తనైతే నేను చెప్తున్నా ఒక సైకలాజికల్ గేమ్ ఆడుతున్నాడు ఇప్పుడు వరకు ఎవరు ఎమోషనల్ గా నాకు అనిపించింది అంటే తప్పుగా చెప్పట్లేదు మణికంట మేబీ ఇంటర్వ్యూ చూసినా కూడా నువ్వు ఒక స్ట్రేంజ్ మానసిక స్థితిలో ఉన్నట్టుగా మా అందరికీ అనిపిస్తుంది నాకు అనిపించింది నేను సింపతి చూపించాను లోపల చూపించాము సో నాకైతే అట్లా అనిపించింది అంటే ఎక్కువగా నేను కామెంట్ చేయకూడదు కాబట్టి నాకు అనిపించింది మాత్రమే చెప్తున్నాను అదే ఎందుకంటే మణికంఠ అని మనం అంటా ఉంటాం కదా కందిరిగా కదిపితే చాలు ఏంద్రబాబులు అయిపోతున్నారు చిన్న ఇష్యూకి నువ్వు మామూలుగా ఇగో ఒక బాధ్యతలా తీసుకోని నిఖిల్ అన్న అది జస్ట్ మనం నార్మల్ గా మాట్లాడుకున్న డిస్కషన్ ఒకటి వైరల్ అవుతుంది అది నేను అన్న మణికంఠ ఇది దీనికి జెండాకి కర్ర కావాలి కదా అంటే ఎందుకు అక్కడ నేను పొలంలాగా ఉన్నా కదా నేను పట్టుకుని నుంచుంటా అంట సో టైమింగ్ మంచి సైకలాజికల్ గేమ్ ఆడుతున్నాడు ఈజ్ 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 మచ్ మోర్ ఇంటెలిజెంట్ దెన్ సో జనాలు అనుకున్నట్టు అంటే జనాలు మోసపోతున్నారు అయితే ఆయన నేను అది నేను చెప్పను అది వాళ్ళ విఘ్నతకి సో నాకు అనిపించింది ఏంటంటే మంచి తను కూడా ప్రతి మాట ఆలోచించుకుని కెమెరాతో వీళ్ళు భయంకరంగా ఆడుతున్నారు ఈ ముగ్గురు అయితే బా ఓకే మరి ఇంకొకరు హై ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తోని అంటే కొంచెం విష్ణుప్రియ గతంలో బిగ్ బాస్ గురించి ఎన్నో వ్యాఖ్యలు చేసింది అసలు వెళ్ళకూడదు అది ఇది మన పర్సనాలిటీని బయట పెట్టుకోవడం వేస్ట్ అని చెప్పి ఆమె వాళ్ళు బిగ్ బాస్ లోకి వచ్చింది కదా సో ఆమె ఆట ఎలా ఉంది ఇప్పటివరకు అయితే ఆమె ఆట తీరి ఇంకా చూడలేదు జనాలు ఎవరు ఇంకా తన తను దీన్ని సరదాగా చక్కగా హ్యాపీగా నేను అట్లా వచ్చాను యాంకరింగ్ చేసుకునే విష్ణుప్రియ కూడా అలాగే వచ్చింది తన స్ట్రాటజీ ఈ మాటకి ఈ మాట వెళ్తుంది ఇక్కడ కెమెరా ఉంది ఇది అలా ఆలోచించుకుని తను అయితే అసలు చేయట్లేదు పాపం తను నార్మల్గా ఉంటుంది ఇంకా చెప్పాలంటే హార్ట్ఫుల్గా ఉంటుంది తను ఏది ప్లాన్ చేసుకుని మాట్లాడలేదు ఐ వాంట్ హర్ టు బి విన్నర్ ఓకే మరి టఫ్ కాంపిటీషన్ ఉన్నారు కదా అండ్ బిగ్ బాస్ అనేసరికి టాస్క్ ను కూడా పరిగణిస్తారు అవును చేయగలుగుతుంది విష్ణు స్ట్రాంగ్ తను చేయగలుగుతుంది ఓకే మీరు అనుకున్నట్టు హౌస్ లోని డ్రామా ప్లే చేస్తుంది ఇప్పటి వరకు కూడా ఇంకా మాస్క్ తీయని వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారా జనాలకి తెలియని వ్యక్తి అలా ఏమి అనిపించలేదు ప్రతి మచ్ సేఫ్ గేమ్ ఆడుతున్నారు చాలా మంది సేఫ్ గేమ్ ఆడుతున్నారు ఇంకా కొంతమందికి అసలు అర్థం కావట్లేదు ఏం చేయాలని అలా అలా లొల్లాయిగా తిరుగుతున్నారు అక్కడ కొంత గ్రూపిజం కూడా ఫామ్ అయింది గ్రూప్ లాగా మన ముందు తెలుస్తుంది ఏం జరుగుతుందని నేను ఎక్కువ వేరే కంటెస్టెంట్స్ గురించి మాట్లాడకూడదు కదా జనరల్లీ జనాలకు ఒక ఒపీనియన్ ఉంటుంది కదా ఎవరిని అందుకనే పాజిటివ్గా నేను చెప్పను నెగిటివ్గానే చెప్పను నా ఒపీనియన్ మాత్రమే చెప్తాను అండ్ వన్ వీక్ ఉన్నారు హౌస్లో సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది బిగ్ బాస్ చాలా మందికి మీలాంటి ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ అందరికీ కూడా ఒక కళ ఒకసారి మనం బిగ్ బాస్కి వెళ్ళాలి అని చెప్పి సో అలాంటి కోవాలని మిమ్మల్ని ఎంచుకున్న
అప్పుడు నేను ఒకసారి ఏమో యుఎస్లో ఉన్నాను ఒకసారి అన్అవైలబుల్ యాక్చువల్లీ త్రీ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ ఐ వాజ్ కన్సిడర్డ్ ఒకసారి ఏమో ఆల్రెడీ నేను మా టీవీలో అప్పటికి రెండు షోలు చేస్తున్నాను లేదంటే ఆ సీజన్ సీజన్ టూ అది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లోనే నన్ను యాక్చువల్లీ అనుకున్నారు అనుకుని నేను అప్పుడు మా టీవీలో లాఫ్టర్ ఛాలెంజ్ అనే షో వచ్చేది గుర్తుందా గ్రేట్ తెలుగు లాఫ్టర్ ఛాలెంజ్ అని బ్రహ్మానందం గారు జడ్జిగా చేసి స్టాండప్ కామెడీ షో నేను వన్ ఆఫ్ నేను ఫస్ట్ ఫీమేల్ స్టాండప్ కామెడియన్ కింద సెలెక్ట్ అయిన షో అది తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఫస్ట్ ఫీమేల్ స్టాండప్ కామెడియన్ కంటెస్టెంట్ నేనే అందులో ఓకే ఓకే సో ఇప్పుడు అందరూ సెర్చ్ చేసి చూసుకుంటారు అవునా మా బేబక్ ఉన్నిందా బేబక్ ఉన్నాను అందులో మధు అని ఉంటాను సో అది చేస్తున్నాను సైమల్టేనియస్ గా గాసిప్ గర్ల్ అనే టాక్ షో కూడా చేస్తుండే అదేంటంటే సెలబ్రిటీస్ ని ఇంటర్వ్యూ చేసే టాక్ షో సో ఆ రెండు చేస్తున్నాను కాబట్టి అప్పుడు అనుకున్నారు మళ్ళీ క్లాష్ వస్తుంది కదా బిగ్ బాస్ కి వెళ్తే మళ్ళీ లాఫ్టర్ ఛాలెంజ్ లోకి వెళ్ళలేను షో ఆపేయాలి మళ్ళీ అంటే ఈ గాసిప్ గర్ల్ షో ఆపేయాలి లేదంటే నేను అవకాశం వదులుకోవాలి సో నెక్స్ట్ సీజన్ కి పంపిస్తా అన్నారు సీజన్ త్రీ కి అది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అయ్యేది ఎవరైతే అన్నారో ఆ మనిషి ఆ ఛానల్ వదిలి వెళ్ళిపోయారు ఆ తర్వాత అయ్యో ఓకే ఇంకా సో నాకు ఆ ఆపర్చునిటీ అంటే మనకున్న ర్యాపు ఇంకా కొత్త వాళ్ళతో తెలియదు కదా సో వాళ్ళ కన్సిడరేషన్లో వాళ్ళు ఆయన ఒక స్ట్రెంగ్ చూసి అనుకున్నారు బ్రాయన్ గారు అని ఆయన వెళ్ళిపోయారు దాని తర్వాత నైన్టీన్లో నేను యుఎస్లో ఉన్నాను మళ్ళీ ట్వంటీ ట్వంటీ వెనక్కి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు టిక్టాక్లో నాకు నా వీడియోస్ అన్నీ వైరల్ అయ్యి అలా అలా బెజవాడ బేబక్ అయ్యి చివరికి బిగ్ బాస్లో ల్యాండ్ అయ్యాను భలే ఉండేది తెలుసా అప్పుడప్పుడు నేను అనౌన్స్మెంట్స్ లోపల అదొక చెప్పాను కదా అదొక వింత ప్రపంచం బేబక్క చెప్పండి బిగ్ బాస్ ఇప్పుడు మీరు బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఒక్కసారిగా మీరు ఇంకా ట్రాన్స్ లో ఉన్నారా నన్ను ఎవరైనా లేపుతారేమో పొద్దున్న సాంగ్ వస్తుంది అయిపోయిందమ్మా మీరు కిచెన్ హెడ్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు కదా అవును బిగ్ బాస్ అందరికీ చెప్పే మీరు స్టవ్ ఆఫ్ చేయలేదు అవునా ఇప్పుడైతే ఆఫ్ చేశాను బిగ్ బాస్ సారీ బిగ్ బాస్ సారీ బిగ్ బాస్ అని కెమెరా దగ్గరికి వెళ్ళి అతి చెయ్యి అతి చేయొద్దు అన్నట్టు నేను వెళ్ళిపోయి సారీ బిగ్ బాస్ ఇవాళ నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేయనందుకు కాను ఈ గిల్లని నేనే గడుగుతా ఆయన ఏం అనలేదు పనిష్మెంట్ నాకు నేనే పనిష్మెంట్ వేసుకున్నా సో అలా ఎంత విచిత్రమైన పనులు ఆ తర్వాత ఇంకొక వన్ టూ టైమ్స్ బేబక్క మీరు మైక్ ధరించలేదు అనేసరికి అందరికి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక ఒపీనియన్ ఉంటుంది బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఒక ఒపీనియన్ ఉంటుంది వేస్ట్ అసలు ఎవరు వెళ్ళకండి అని చెప్తూ ఉంటారు కదా బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా చాలా మంది వాళ్ళ పర్సనాలిటీని కోల్పోతారు వన్స్ బిగ్ బాస్ కి వెళ్ళిన తర్వాత వెళ్ళక ముందు జనాలు ఒకలాగా ఆదరిస్తారు ఆదరిస్తారు లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత మొత్తం వాళ్ళు ఓపెన్ అప్ అయిపోయి బయటకు వచ్చిన తర్వాత నెగిటివిటీతో చాలా మంది బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇవాళ వరకు సో అలా వెళ్ళి వచ్చే వాళ్ళ దాని గురించి మీరు ఏం చెప్తారు మీరు అట్లాంటి నెగిటివిటీ అయితే వన్ వీక్ కి ఏమి రాలేదు నాకు రాలేదు ఇంకా చెప్పాలంటే నేను చక్కగా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి మా మమ్మీ అదే అంత ఫోన్ లో చూసావు ఓ నీకు అది ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ జోక్ అలా ప్రపంచంతో సంబంధం లేకుండా ఎప్పుడు మనం ఏ మాట మాట్లాడినా కెమెరాలో రికార్డ్ అవుతుంది అసలు మనం అనుకున్నది బయటికి చెప్పాలా వద్దా అని ఆలోచించుకోవాలి నాకైతే తెలియక అఫ్కోర్స్ నేను ఎవరికి బా బ్యాడ్గా ఎవరి గురించి చెప్పలేదు కాబట్టి అందుకని బయటకు మీకు పొట్రే కూడా నెగిటివ్గా రాలా సో అదొక వింత విచిత్రమైన ప్రపంచం అండ్ ఇట్స్ అ షో ఇట్స్ అ గేమ్ ఇట్స్ అ గేమ్ షో మైండ్తో ఆడే ఒక షో దాన్ని ప్రిపేర్డ్గా ప్రిపరేషన్ లేకుండా నాలాగా మాత్రం వెళ్ళకూడదు వెళ్తే మాత్రం ఇలా ఇలా వెళ్ళి ఇలా రావాలి ఇలా వెళ్ళి అలా చేయాలన్నమాట ఓకే సో మళ్ళీ ఆఫర్ వస్తే బేబక్క గారు వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ మీరు మళ్ళీ రావాలి అని అంటే మీ ఆట ఇంకా జనాలు చూడలేదు అని అనుకుంటే వెళ్తారా వెళ్దాం తప్పే ఉంది వెళ్ళి అప్పుడు ఎలా ఆడతాను చూడాలి ఓకే సో ఫిజికల్ టాస్క్ మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి ఆడతారా లేకపోతే ఆడరా చివరిగా వచ్చే నేను అదే అంటున్నా ఫస్ట్ డే నేను వెళ్ళినప్పుడు ఒంట్లో బాగున్నప్పుడు ఏమో భయంకర నేను ఫిజికల్ టాస్క్ ఇచ్చారు అవి ఓడిపోయా వచ్చే ముందు ఏ రోజైతే మీరు చూస్తారా టాస్క్ అది గెలిచా నేను అదే ఏది సినిమా నేమ్స్ గెస్ట్ చేయడంలో గెలిచాను అది వచ్చిందో లేదో మీరు నాకు తెలియదు కానీ ఆ అబ్బాయిల మీద అమ్మాయిలు మేము ఆడాం కదా సినిమా పేర్లు హీరో పేరు హీరో పేరు చెప్తే ఎవరైతే ఫాస్ట్ గా ఎక్కువ చెప్తారు దాంట్లో నేను గెలిచా 
మా టీమ్ లో ఇంకో వన్ టూ కంటెస్టెంట్స్ గెలిచారు వాళ్ళు ఓడిపోయారు యాక్చువల్లీ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే హెడ్ షోల్డర్ నీ టచ్ చేయాలన్నమాట అందులో కూడా గెలిచా గెలిచి అన్నప్పుడు టో అంటారు అది సారీ అది కోన్ కోన్ అంటారు తీసుకోవాలి అది కూడా గెలిచా అనుకుంటే ఆహా పర్వాలేదు ఎప్పుడప్పుడు ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాను ఫిజికల్ టాస్క్ లో కూడా రన్నింగ్ స్టార్ట్ చేశాను వర్కౌట్ చేస్తున్నాను అన్ని చేసే లోపల బయటకు వచ్చి ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నా అయ్యో మేడం మీరు బిగ్ బాస్ ని చూస్ చేసుకోవడానికి నెక్స్ట్ మీరు ఇందాక అన్నారు కదా నేను ఫిలిం ఫేర్ అవార్డ్ కొట్టొద్దా బెస్ట్ యాక్టర్ గా అని చెప్పారు కదా సో దాని కోసం అని బిగ్ బాస్ చూస్ చేసుకున్నారా ఇది ఒక ఇదే ఒక వన్ ఫస్ట్ స్టెప్ కాదు నేను ఆల్్రెడీ బజవాడ బేబక్కగా ఆల్్రెడీ నాకు బానే ఉన్నారు కదా ఫాలోవర్స్ ఆ ఫాలోయింగ్ యూసే కదా వాళ్ళు పిలిచింది అంటే దీని నుంచి ఇంకా ఎక్కువగా అంటే దీని నుంచి ఆఫ్ కోర్స్ రీచ్ అన్నది ఆ బిగ్ బాస్ తర్వాత రీచ్ అన్నది ఇంకా మోర్ ఎక్కువ వెళ్ళిపోతాను ఇంకా ఎక్కువ మందికి బెజవాడ బేబక్క ఎవరు అనేది తెలుస్తుంది తెలిసింది ఇప్పుడు మీ అందరు ఇంటర్వ్యూస్ ద్వారా ఇంకా ఎక్కువ పీపుల్ విల్ నో అక్కడి నుంచి మును ముందు నేను అలా సినిమాలు నేను ఏది స్ట్రాటజీతో అనుకోనమ్మా ఇవాళ ఇంటర్ ఇవ్వాలి మనకి ఇది వస్తుంది అది వస్తుంది బిగ్ బాస్కి వెళ్తే ఇది వస్తుంది అనుకోలే కాకపోతే నేను ఏదో స్ట్రాటజీగా తీసుకున్నా లైఫ్లో ఈ రోజు ఈ పని చేయాలా అంతా అయిపోయింది కళ్ళు మూసుకుని పడుకుంటే అది రోజు మళ్ళీ రేపు ఒక కొత్త రోజు దాట్స్ హో ఐ హీన్ హ్యాపీ ఇలాగే ఉంటా కూడా ఓకే అండ్ అందరూ వెయిట్ చేసింది శేఖర్ బాషా శేఖర్ బాషా గారు బయట ఎంత రచ్చలేపి బిగ్ బాస్ హౌస్ కి వెళ్ళగానే ఈనెలో ఈ కామెడీ యాంగిల్ కూడా ఉందని హౌస్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత తెలిసింది ఆయన ఆయన ముచ్చాలు బాగా రిలేట్ అవుతున్నారా అదే చిరాకు రాకు ఆడియన్స్ కి అయితే నిజంగా మెంటల్ వస్తుంది హౌస్ లో ఉన్న మీకు ఎలా ఉందో కానీ ఆ కామెడీ యాంగిల్ చిలేసింది అయితే తను కూడా నాలాగే ప్రిపేర్డ్గా రాలా తను కూడా సో ప్లే చేస్తున్నారేమో ఒక స్ట్రాటజిక్ గేమ్ లేదు లేదా తను ఉంటే ఉంటాను లేతలేదు ఏం జరిగితే నేను ఇట్లనే ఉంటాను రోబాయ్ నేను ఇట్లనే ఉంటాను పాపం తను పిచ్చెక్కుతుంది అక్కడ లోపల ఇట్లా తిరుగుతున్నాడు ఉండు కొక్కుంటూ పాప అటు ఇటు ఇటు అటు తిరుగుతున్నాడు మేము ఆయనతో వాకింగ్ చేస్తూ ఉంటాం అట్లా ఇట్లా అనుకుంటూ ఉంటాడు నాట్ ఎ జోక్ అందరితో కలవడం మళ్ళీ ఎన్ని చేసుకోవడం తొయ్యదు ఒక్కోసారి టాస్కులు ఉన్నప్పుడే కదా శేఖర్ భాష కొంచెం స్ట్రాటజీతో కొంచెం మీరు జాగ్రత్తగా ఆడాలి అని అనుకుంటున్నా నా అలాగా మాత్రం టప్పని బయటకు రావద్దు ప్లీజ్ ఆయన కూడా ఈ స్ట్రాటజీలు ప్లానింగ్ ఈ మాటకి ఈ మాట అన్నది ఆలోచించుకొని మాట్లాడలేదు సో ఐ హోప్ ఇది తనకి ఎఫెక్ట్ కాకుండా ఉంటే బాగుండు నాకు పడినట్టు తనకు రీచ్ అవ్వదు కదా ఏం చేస్తాం అదే సో ఎవరు ఫైనల్స్ వరకు ఉంటారు అనుకుంటున్నారు టాప్ ఫైవ్ నేను చెప్పను చెప్పలేరు చెప్పలేని చెప్పకూడదు ఎందుకు మేడం చెప్పను అదేంటది ఇక్కడ మీరు ఒక స్ట్రాటజీ ప్లే చేస్తున్నారు అయితే అవును అక్కడ చేయలేదు కదా అందుకే ఇక్కడ చేస్తాను అవును అయ్యో పోనీ ఒక ఇద్దరు పేరు అని చెప్తారా చెప్పను అయ్యో నా వల్ల ఆడియన్స్ ఎఫెక్ట్ అయితే నా వల్ల ఆడియన్స్ ఇంపాక్ట్ అయితే నో నేనివ్వకూడదు అది ఇట్స్ గేమ్ షో ఎవరు ఎలా ఆడుతున్నారు అన్నది నేను ఆల్రెడీ ఇండైరెక్ట్ గా హింట్ ఇచ్చా మీరు అది గమనించి ఎవరు మీకు నచ్చుతారో వాళ్ళనే ముందుకు తీసుకెళ్ళండి వాళ్ళని గెలిపించండి బయటకి లోపల కలిసి సంబంధమే లేదు లోప లోపల ఆటని ఆటలాగా ఆడాలి ఇట్స్ అ బ్రెయిన్ సైకలాజికల్ షో దాన్ని మీరు ఎలా కనెక్ట్ చేసుకుని ఎలా ఆడతారు ఎలా ముందుకు తెస్తారు మీ చేతుల్లో ఉంది అండ్ కింగ్ నాగార్జున గారు వస్తానన్నట్టు <laughs> 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 బ్యూటిఫుల్ మెమరీ నాకు ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్గా వచ్చాను కాబట్టి లోపల హౌస్ మేట్స్ అందరి గురించి ఇంత ఎక్సైటింగ్గా అడుగుతున్నారా లేకపోతే ప్రతి ఒక్క వారము ఇదే గోళం మీరు ఇదే పనిలో ఉంటారా ఈ పద్నాలుగు వారాలు అన్నది నేను ఆలోచించుకుంటున్నాను ఎవ్రీథింగ్ చూస్తూ ఉంటాం కదా అంటే కానీ ఫస్ట్ వీక్ బాగా నాకు ఎవరు అన్నారు కాదు ఫస్ట్ వీక్ ఎక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళకి లోపల అందరు కంటెస్టెంట్స్ గురించి చెప్పే ఈ ఒక్క కంటెస్టెంట్ని ఎక్కువ అడుగుతారు 
సో వాళ్ళకి అప్పుడే షో స్టార్ట్ అవుతుంది సింగర్ అని మాకు తెలుసు అక్కడ పాటలు కంపోజ్ చేసే అదేమో మీరు చూడలేదు వినలేదు అందుకని మా కోసం ఇక్కడ పాడండి మాకు మరి కెమెరాలో మీరే అన్నారు కదా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వాడు వేయలేరు కాబట్టి మొత్తం కట్ చేసేసేసి మరి ఆ పాట బాగుందో లేదు లక్ష్యరాక పడ్డారు ఏం లేదు ఏం లేదు పాడండి ఆడు 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 బాగా ఆడు ఇది బిగ్ బాస్ బిగ్ బాస్ సీజన్ ఎయిట్ ఆడు 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 ఆట బాగా ఆడు ఇది బిగ్ బాస్ బిగ్ బాస్ సీజన్ ఎయిట్ ఏ బిడ్డ ఇది బిగ్ బాస్ అడ్డ టాన్ 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 ఏ బిడ్డ ఇది బిగ్ బాస్ అడ్డ టాన్ 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 ఏదో బిగ్ బాస్ కోసం నిజంగానే బిగ్ బాస్ కోసం అప్పటికప్పుడు టాలెంట్ మెచ్చుకోవాలి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ యాక్చువల్లీ బిగ్ బాస్ కోసం ఒక పాట రాసా కానీ అది ఆయనకి పాడే లోపలే నేను బయట పంపించారు అయ్యయ్యో పోని తర్వాత మాకు వినిపించండి ఏం రాశారు నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూలో పేరు చెప్పారు నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూనా ఇప్పుడు వరకు ఇక చాలు బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఎనీవే సో నెక్స్ట్ మీరు చాలా మంచి మంచి ప్రాజెక్ట్స్ తోని మా ముందుకు వస్తారని అయితే ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నాం మీరు అనుకున్నట్టు మంచి ఫిలిం ఫేర్ అవార్డు కూడా కొట్టాలి అటువంటి క్యారెక్టర్ మీకు పడాలి సో బిగ్ బాస్ మీకు మంచిగా హెల్ప్ అవ్వాలని అయితే అనుకుంటున్నాం మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ మీ ఆదరణ మీ అభిమానం మీ అది ఇది అన్ని నాకు కూడా ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఉంటాను ఇక నాకు సెలవు బై ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఓకే మ్యామ్ కీప్ వాచింగ్ బిగ్ టీవీ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ లైక్ దిస్ సబ్స్క్రైబ్ బిగ్ టీవీ ఛానల్